പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നല്ല നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ദ കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് മീനിങ് ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന വാക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിപ്ലിൻ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തർജ്ജമ ചെയ്യുമ്പോൾ അച്ചടക്കം നിയന്ത്രണം തുടങ്ങിയ വാക്കുകളാണ് ഇത് അനുയോജ്യമായിട്ട് വരിക പക്ഷേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ അനിവാര്യമാണോ തീർച്ചയായിട്ടുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അച്ചടക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിപ്ലിൻ അതില്ല എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പോക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്കാണ് സ്ഥാപനം പോകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഡിസിപ്ലിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡിസിപ്ലിനുകളാണ് ഉള്ളതെന്നതും ഇതിന്റെ അനിവാര്യത ഉണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്തകളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് കടന്നു വരും അപ്പൊ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിത് പഠിക്കാൻ കാരണം ഡിസിപ്ലിൻ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ആളുകളെ വെറുതെ എടുത്താൽ മാത്രം പോരാ ആ ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ടാണോ അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റണം അവരുടെ പ്രവർത്തന രീതികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ക്രോഡീകരിക്കാൻ പറ്റണം അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കൊണ്ടുവന്നത് വേരിയസ് ഡിസിപ്ലിൻസിന്റെ വേരിയസ് ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഡെഫിനിഷനിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇൻ ഹിസ് വർക്ക് അപ്പൊ ഒരു എംപ്ലോയിയെ നിയന്ത്രിക്കുക സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടുള്ള ബോധ്യം വളർത്തിയെടുക്കുക ഇതിനെയാണ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് രണ്ടാമത് കൊടുത്തിട്ട് എംപ്ലോയീസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ ഇൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെല്ലാം അതിൻ്റെതായ മുറയ്ക്ക് നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെയും ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ടാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് പ്രോംസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ ഗ്രൂപ്സ് ടു ഒബ്സേർവ് റൂൾസ് അപ്പൊ നമ്മളെ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിന്റെ അകത്ത് നിർത്താൻ അവരുടെ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രൊസീജിയർ ഇതിന്റെ അകത്ത് നിർത്താനായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു അദൃശ്യമായ കരങ്ങളെയാണ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് ചിലപ്പോൾ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശിക്ഷാ നടപടികളെ പേടിച്ചിട്ടാകാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടാകാം അപ്പം പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സ്ഥാപനത്തോട് ചേർന്ന് പോകാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം നമ്മുടെ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങൾ കഴിവതും എന്ത് ശ്രമിക്കും കോളേജിന്റെ ടൈമിങ്ങിനോട് ചേർന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് കോളേജിൽ വരാനും അപ്പം കുറേയേറെ പേര് സ്വയം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളോ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം താമസിച്ച് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവരെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടുള്ള ശക്തമായ നടപടികൾ എടുക്കും അപ്പം സ്വയം അവർ മാറാനായിട്ട് ഇടയാകും അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ആ ഒരു ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കെൽപ്പുള്ള ചില ശക്തികളെയാണ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അദൃശ്യമായ ശക്തികൾ എന്ന വാക്കാണ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഡിസിപ്ലിൻ്റെ വേരിയസ് ടൈപ്സ് എന്നോ ഡൈമെൻഷൻസ് എന്നോ അപ്രോച്ചസ് എന്നോ ഒക്കെ നമുക്കിതിനെ പറയാം ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന വാക്കാണ് പോസിറ്റീവ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ശിക്ഷാ നടപടികളൊന്നും ഇല്ല വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള വഴക്ക് പറച്ചിലൊന്നും കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കി ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ട് വരിക എന്നതാണ് പോസിറ്റീവ് ഡിസിപ്ലിൻ ഉദാഹരണം ഞാനൊരു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വയം മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ കൃത്യസമയത്ത് എത്തിച്ചേരണമല്ലോ അതല്ല എന്റെ ഭാവിക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നി ഞാൻ കൃത്യം കോളേജിൽ പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ എത്തിച്ചേരുകയും എല്ലാ ക്ലാസ്സുകൾ മുടങ്ങാതെ കയറുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നെ ആരും നിയന്ത്രിച്ചിട്ടല്ല അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്വയം ബോധ്യപ്പെട്ട് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മനസ്സിലാക്കി അത് എന്റെ നേട്ടത്തിനാണെന്നും കോളേജിന് അത്യന്തികമായിട്ട് എന്നെയും കൊണ്ട് നേട്ടം ഉണ്ടാകണമെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള
എനിക്ക് ടി സി കിട്ടുന്ന ഏർപ്പാടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പേരൻസിനെ വിളിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിന് പുറത്ത് നിർത്തും ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള എന്തോ എനിക്ക് വരുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ കൃത്യസമയത്ത് എത്തും അല്ലാതെ ഞാൻ സ്വയം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടോ എനിക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകും എന്നൊന്നും തോന്നിയിട്ടല്ല ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഡിസിപ്ലിനിലേക്ക് വരാൻ സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ഫിയർ ഓഫ് പണിഷ്മെൻറ്റ് എൻഷ്യൂർസ് ഡിസിപ്ലിൻ എനിക്ക് പണിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പേടിയാണ് എന്നെ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അനുയോജ്യമായിട്ട് വരാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേടിപ്പിക്കുന്ന ശിക്ഷാ നടപടികളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ശിക്ഷാ നടപടികളെ ഭയന്ന് നമ്മൾ ആ സ്ഥാപനത്തിന് സ്ഥാപനത്തിന് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഡിസിപ്ലിനോട് കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്ക് പറയാം മേജർ പെനാലിറ്റീസ് എന്ന പദമൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് മേജർ പെനാലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ ശിക്ഷാ നടപടികളെയാണ് മേജർ പെനാലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ നടപടിക്രമം എന്തായിരിക്കും ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് അയാളെ പുറത്താക്കുക അല്ലെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഡിമോഷൻ ഡിമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് താഴെ താഴെ തട്ടിലേക്ക് നമ്മളെ മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പണിഷ്മെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൊമോഷൻ കട്ട് ചെയ്യുക സാലറി കട്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വലിയ കഠിനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാമാണ് മേജർ പെനാലിറ്റീസ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മൈനർ പെനാലിറ്റീസ് എന്ന വാക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെറിയ പെനാലിറ്റി ശിക്ഷാ നടപടികളാണ് ചിലപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും ഒരു താക്കീത് കൊടുക്കുക ഒരു മെമ്മോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഷോക്ക് കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഇനി അത് ആവർത്തിക്കത്തില്ല എന്നത് എഴുതി തരാൻ ആവശ്യപ്പെടുക ചെറിയ തുക ഫൈൻ അടിക്കുക അപ്പം ചിലപ്പം എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ നിർത്തി ഒന്ന് മാനം കെടുത്തുക ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ശിക്ഷാ നടപടികൾ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ മൈനർ പെനാലിറ്റീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് പ്രോഗ്രസീവ് ഡിസിപ്ലിൻ പ്രോഗ്രസീവ് ഡിസിപ്ലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പല സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ കുറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ഒരു ശിക്ഷ വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ വലിയ നടപടി അപ്പം പ്രോഗ്രസീവ് വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ ശ്രമിക്കണം പക്ഷേ ഒന്നാമത്തെ രീതിയിൽ ഒന്നാമത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതൊരു തെറ്റുകുറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ചെറിയൊരു വാണിങ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമത് അത് ആവർത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് വലിയൊരു ശിക്ഷയിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിസിപ്ലിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പല തലങ്ങളിലായിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഐഡിയോളജി പ്രകാരം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാഞ്ഞത് അപ്പം ഡിസിപ്ലിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ പല തട്ടുകളായിട്ട് നമ്മൾ പെനാലിറ്റീസ് ക്രമീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെയാണ് പ്രോഗ്രസീവ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് അതിനകത്ത് എന്താണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസിപ്ലിൻസ് അറ്റ് വേരിയസ് ലെവൽസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻകറേജിങ് ഓർ എംഫസൈസിങ് ഡിസിപ്ലിൻസ് അറ്റ് വേരിയസ് ലെവൽസ് ഓരോ തലങ്ങളിലും ഡിസിപ്ലിൻ്റെ മേജർ മേജർ സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ആയിട്ടുള്ള തലങ്ങളുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പ്രോഗ്രസീവ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഒരു നല്ല ഡിസിപ്ലിനറി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ സൗണ്ട് ഡിസിപ്ലിനറി സിസ്റ്റം ഒരു കോളേജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ശിക്ഷാ നടപടിക്രമങ്ങൾ നല്ലതാണോ മോശമാണോ എന്നത് വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ സൗണ്ട് ഡിസിപ്ലിനറി സിസ്റ്റം ഒരു നല്ല ശിക്ഷാ രീതി അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷാ നടപടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശിക്ഷാ രീതികൾ നല്ലതാണോ എന്നത് എപ്രകാരം മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്നതാണ് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരു നല്ല ശിക്ഷാ നടപടികളെ കുറിക്കാൻ വേണ്ടി അതെങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ
പെട്ടെന്നായിരിക്കണം തിരിച്ചടി കിട്ടുന്നത് അല്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ശിക്ഷാ നടപടികൾ കിട്ടിയാൽ ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത സ്റ്റൗവിൻ്റെ തൊട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് പൊള്ളും അപ്പോൾ അത് തന്നെ അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഒരു നല്ല ശിക്ഷാ നടപടി തെറ്റ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം രണ്ടാമത്തെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്നതാണ് ആ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ആര് തൊട്ടാലും പൊള്ളും എന്നതാണ് ആ പദം അല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ തൊട്ടാലോ നിങ്ങൾ തൊട്ടാലോ സ്റ്റൗവിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൈ ഇട്ടാലോ പൊള്ളും അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും തുല്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റണം എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ദർ ഷുഡ് ബി ഹൈ കൺസിസ്റ്റൻസി അത് തുടർച്ചയായിട്ടായിരിക്കണം എല്ലാവരെയും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരേ കണ്ണിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കണം എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയേണ്ടത് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത സ്റ്റൗ ആര് തൊട്ടാലും നമ്മൾ പൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരാൾ തെറ്റാ ചെയ്താൽ അത് വലിയ തെറ്റും മറ്റൊരാൾ അതേ കുറ്റം ചെയ്താൽ അത് ചെറിയ തെറ്റും എന്നതില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയാണ് പൊള്ളലേൽക്കുന്നത് ചെയ്യുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് അല്ലേ മൂന്നാമത്തതും ഇംപേഴ്സണൽ എന്ന വാക്കാണ് ഇംപേഴ്സണൽ ഷുഡ് ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ കീപ്പിംഗ് അവേ ഫ്രം പേഴ്സണൽ ഓർ സബ്ജക്റ്റീവ് ഫീലിംഗ്സ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തും നമ്മൾ ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സിന് നമ്മളിവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരാൾ കുറേ മോശപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ വന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് തെറ്റാവുന്നില്ല എന്നതിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ബന്ധുവാണ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് കുറ്റമാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് തോ എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പേഴ്സണൽ ഫീലിങ്സ് പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്സിന് നമ്മുടെ ഡിസിപ്ലിനറി സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രയോജനമില്ല ഒരു പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ മകൻ അതേ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി വരുത്തുന്ന തെറ്റുകളും ഒരു ബാക്കി കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രയർ വാണിങ് ആൻഡ് നോട്ടീസ് അപ്പം പലപ്പോഴും ഇല്ലേ ഈ ഈ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഒക്കെ സൈഡിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ തൊട്ടാൽ കൈ കൊള്ളും എന്നതൊക്കെ വാണിങ് ആയിട്ട് തരാറുണ്ട് അല്ലേ പലയിടത്തും അങ്ങനെയൊക്കെ ഷോക്ക് അടിക്കും അവിടെ തുടരുത് എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പലപ്പോഴും ഒരു ഡിസിപ്ലിനറി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രത്യേകതകളിലൊന്ന് നമ്മൾ പ്രയർ ആയിട്ട് അവിടെ നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാണിങ് കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനെ വിളിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റുപോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷകളുണ്ടാകും അപ്പോൾ എന്താണ് കുറ്റമെന്നതും എന്തൊക്കെ കിട്ടുമെന്നതും കൃത്യമായിട്ട് നേരത്തെ പ്രയർ വാണിങ് മുന്നേ വാണിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഡിസിപ്ലിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അച്ചടക്കം നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്നതും ഡിസിപ്ലിൻ്റെ വേരിയ സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു താങ്ക്